నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మా లాస్ట్ టైం పేరెంట్స్ యొక్క పాత్ర ఏంటి పిల్లల విషయంలో మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాము అందులో మీరు పేరెంట్ గురించి మాట్లాడారు అసలు పేరెంట్ అంటే ఏంటి పిల్లల యొక్క బాధ్యతను ఏ విధంగా తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఒకసారి దాని గురించి మరి నేను రాసినటువంటి బుక్లో అది మెన్షన్ చేస్తున్నాను చాలా మంది చాలా గొప్ప గొప్ప విషయాలు రాస్తున్నారు అవన్నీ మన తెలుగు వాళ్ళకి అందించాలని ఉద్దేశంతో టూ థౌజండ్ టెన్లో నేను రాసిన అమ్మా నాన్న జీనియస్ తెలుగు కన్నడ భాషలో రెండు భాషల్లో ఇంకా కూడా ముద్రలో ఉంది ఓకే పేరెంట్ అన్నది నేను ఇచ్చిన నిర్వచనం ఏంటంటే పి అన్నది ప్రైజ్ పిల్లలని పొగడకూడదు ప్రశంసించాలి శత్రువు పొడిచి చంపుతాడు మిత్రుడు పొగిడి చంపుతాడు ఈ పొగిడ్డం వల్ల మనిషికి పర్టికులర్గా చిల్డ్రన్కి ఫాల్స్ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ వస్తుంది ఈ ఫాల్స్ ఐడెంటిటీ ఏంటంటే ఇవాళ మా అబ్బాయి చాలా తెలివైనవాడు అండి అన్నిటిలో ఫస్ట్ అయి ఇట్లా అన్ని చెప్పడం వల్ల ఒకటి ఫాల్స్ ఇమేజ్ సెకండ్ ప్రెషర్ అది నిలబెట్టుకోవాలి కదా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ నిలబెట్టుకోవాలి రీచ్ అవ్వగలగాలి అవ్వగలగాలి సో ఈ పొగడం వల్ల మనిషికి ఏంటంటే తను నిజంగా స్పెషల్ అవ్వకుండానే స్పెషల్ అని ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు ఏదన్నా అచీవ్ చేసిన తర్వాత రావడం వేరు ఏం అచీవ్ చేయకుండానే వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ అని చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఇచ్చేస్తారు కదా మెమెంటో ఒక రకంగా మంచిదే అది అంటే నాకేదో రాలేదు అని వాళ్ళ లో సెల్ఫ్ ఇష్టం లేకుండా ఉండడానికి మంచి ఇంటెన్షన్తో చేసింది కానీ దానివల్ల ఏమవుతుంది అందరికి కూడా ఏమి సాధించకుండానే వాళ్ళు చాలా సెలబ్రిటీ అనుకుంటారు వాళ్ళ బర్త్డేకి పెద్ద పార్టీ ఇచ్చి వాళ్ళకి పెద్ద కారు గిఫ్ట్ అన్ని వాళ్ళకి అర్హతకు మించింది ఇచ్చారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఎంటైటిల్డ్ అనుకుంటారు సో పొగడడం వల్ల వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ట్రూత్ కాదు అది అండ్ ట్రూత్ కాదని నిజం అనుకుని వాళ్ళు అనుకుంటే అది మంచిది కాదు కదా అందుకని ప్రశంసించాలి పొగడడం వేరు ప్రశంసించడం వేరు అందుకని ఫస్ట్ ప్రైజ్ అన్నది పిల్లల్ని ప్రతిరోజు చేయాలి ఇప్పుడు దేవుడికి రోజు ఏం చేస్తారండి స్తోత్రం అంటే ఏంటి ప్రశంసించడమే కదా మీరు అంతర్వాడు ఇంతర్వారని అందుకని పిల్లలకి వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీస్ని ప్రశంసించాలి వాళ్ళు ఇప్పుడన్నా అన్నదమ్ములో అక్క చెల్లెల్లో ఇద్దరు ఏదన్నా అనుకున్నప్పుడు ఒకరు ఎవరైనా మెచ్యూరిటీ చూపించారనుకోండి ఆ స్పెసిఫిక్గా దాన్ని ప్రశంసించాలి పొగడడం అనేది ఇన్ జనరల్ ప్రశంస అన్నది స్పెసిఫిక్ సో అది గనక అవి మనకు ఒక సామెత ఉందండి అంటే నిజం కూడా ఇది ఎనీ బిహేవియర్ దట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ అండ్ రివార్డెడ్ విల్ బి రిపీటెడ్ ఏదైతే మనం గుర్తిస్తాము దానికి రివార్డ్ ఇస్తామో అది రిపీట్ అవుతుంది మనం దేని ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ వస్తే మొత్తం అందరూ ఫస్ట్ చూసేది ఏంటి ఏది బాగున్నాయి నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ నేనే కదా చెప్పాను చూస్తున్నాను చాలా ప్రైడ్ ఫీల్ అవుతారు ఏదైనా తక్కువ ఉంది అనుకోండి ఫోకస్ దేని మీద వస్తుంది కదండి సో అందుకని ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి దేనైతే అచీవ్ చేశారు ఏది బాగా చేశారో దాని మీద ఫోకస్ ఉండాలి వాళ్ళ ఆట ఓడిపోయినా పర్వాలేదు ఆ ప్రాసెస్ బాగా వాళ్ళు ఎఫర్ట్ పెట్టారనుకోండి యూ మస్ట్ అప్రిషియేట్ దాట్ సో అందుకని ఫస్ట్ మనం లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు కూడా ప్రశంస ఉండాలి సో ఇది ప్రైజ్ అనమాట మీరు తల్లిదండ్రులు లాంగ్వేజ్ ప్రతి ఇంట్లో వింటుంటే ఏ రకంగా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని మీద వాళ్ళ యొక్క ఇంప్రెషన్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఒక పార్టీలో ఒక అబ్బాయి నేను పేరు ఏంటని అడిగితే స్కూల్లో రమేష్ అండి ఇంట్లో రమేష్ డోంట్ అన్నారు ఏంటి డోంట్ అంటే రమేష్ డోంట్ డూ దాట్ డోంట్ డోంట్ గో దే డోంట్ జంప్ చెప్పి చెప్పి డోంట్ కూడా యాడ్ అయిపోయింది రమేష్ డోంట్ అని అందుకని ఇఫ్ యూ జంప్ యూ గెట్ హర్ట్ అని కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ చెప్పండి బట్ ప్రతిదానికి మనం వాళ్ళని వెనక యా సో అందుకని మాటల్లో ప్రశంస చేసిన పనిని పొగడాలి తప్ప వ్యక్తిని కాదు సో స్పెసిఫిక్ సో ఇది ప్రైజ్ అనమాట అండి ఇది మన లాంగ్వేజ్ లో ఎప్పటికప్పుడు కనిపడాలి ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ ఈజ్ ఈజీ అండి వాళ్ళ లోపల మంచిని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేటటువంటి ఆఫీసర్ కింద మారాలి పేరెంట్స్ క్వాలిటీ ఇన్స్పెక్టర్ కింద సిబిఐ ఆఫీసర్ కింద చూస్తే అన్ని ఫాల్ట్స్ దొరుకుతా ఉంటాయి అనమాట మనకు పన్ను ఊడిపోతే నాలుగు అక్కడికి అయిపోతుంది మిగతా ఉన్నాయి గుర్తు గుర్తుండవు అందుకని పిల్లలకి ఫస్ట్ చేయాల్సింది కనెక్ట్ అవ్వాలి కనెక్ట్ అయితే కరెక్ట్ చేయడం తగ్గిపోతుంది ద మోర్ యూ కరెక్ట్ ద లెస్ యూ కనెక్ట్ ద మోర్ యూ కనెక్ట్ ద లెస్ యూ కరెక్ట్ ఇంక నెక్స్ట్ ఏ అన్నది యాక్సెప్ట్ అమ్మ సో మనకి ఇవాళ భారతదేశంలో ఇప్పుడు జెండర్ ఈక్వాలిటీ వచ్చింది ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆడపిల్లలు పుడితే వివక్ష ఉందా లేదా ఖచ్చితంగా సో యాక్సెప్టెన్స్ ఉందా లేదా చాలా తక్కువ అంటే ఇంకా మనకి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ కదండి సో యాక్సెప్టెన్స్ అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ సంబంధం లేదు ఇవాళ అబ్బాయి పుడతాడా అమ్మాయి పుడతాడు అండి అది జెండర్ అంతే అది గుర్తించుకోవాల్సింది మనం ప
చెప్పినది ఈజీ కాదు ఈజీ కాదు సో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ అంటారు స్పెషల్ చైల్డ్ అంటారు అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో మ్యాటర్ వాట్ మీకు ఎలాంటి చైల్డ్ వచ్చినా యూ మస్ట్ టేక్ దెమ్ యాజ్ అ గిఫ్ట్ బికాజ్ మనం స్పేస్కి వెళ్ళినప్పుడు స్పేస్ షూట్ వేసుకుంటాం అదే ఆస్ట్రోనాట్స్ వేసుకుంటారు కదా స్పేస్ షూట్ అది లేకపోతే బతకలేరు అలా ఎత్తుకు వచ్చినప్పుడు ఎత్ సూట్ అనే బాడీ వేసుకుంటాం ఏ సూట్ వచ్చినా యాక్సెప్ట్ చేయాలి సో అందుకని మీరు ఒకసారి పిల్లలు ఎందుకు వస్తారంటే ఏదో చెప్తుంటారు కదా అప్పులు ఉంటే పిల్లల కింద పుడుతుంటారని అని చెప్తూ ఉంటారు అప్పులు బాగుంటే పిల్లల కింద పుట్టే సో అది కాదు కానీ పిల్లల్ని పెంచడంలో మీరు ఎలాంటి ఎవల్యూషన్ అవసరం అన్న దాన్ని బట్టి కూడా పిల్లలు మీకు వస్తారు పిల్లలు చెప్పిన మాట అంటే మీకు ఏం ఎవాల్ ఆల్రెడీ ఎవాల్వ్ సోల్స్ అనమాట పిల్లల్ని పెంచడంలో మీకు ఛాలెంజెస్ వస్తుంటే ఆ ఛాలెంజెస్ ప్రాసెస్లో మీరు చాలా ఎదుగుతారు ఆ పరిణితి వస్తుంది నేను లెవెల్ సిక్స్ లేని లీడర్షిప్ అనే బుక్లో మాట రాశాను మీరు పెరిగారా ఎదిగారా అని పెరగడం చాలా మంది పెరుగుతున్నారు హాస్టల్లో పదవుల్లో అన్నిట్లో పెరుగుతున్నారు బట్ పరిణితిలో ఎదిగారా ఆ ఎదగడానికి కూడా పిల్లలు ఒక కారణం అవుతారు అందుకని నో మ్యాటర్ వాట్ ఎందుకంటే మామూలు పేరెంట్స్కి ఇవాళ పిల్లల్ని పెంచడంలో స్ట్రెస్ ఉంటుంది స్పెషల్ చిల్డ్రన్ పెంచడంలో ఇంకా స్ట్రెస్ ఉంటుంది ట్రూ సార్ సో అందుకని వన్ అంటే మీరు ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ అన్న అయి ఉండాలి స్ట్రాంగ్గా అవ్వడానికన్నా అలాంటి పిల్లలు వచ్చి ఉండాలి సో యాక్సెప్టింగ్ దెమ్ ఈజ్ ద మీరు ఏదన్నా చేయగలగడానికి ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి మీరు సిచ్యువేషన్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అనుకోండి మీరు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా మార్చగలుగుతారు అన్కంట్రోల్ అయిపోతుంది కదండి మీరు పెద్దవాళ్ళ సిచ్యువేషన్ పెద్దదా మనమే పెద్దవాళ్ళం మీకు ఓడ చూడుగుండంలో ఉండొచ్చు అంటే ఓడ నీట్లో ఉండొచ్చు ప్రమాదం లేదు ఎంతసేపు అయినా యాంకర్ వేసుకుని కూడా ఆగొచ్చు తుఫాన్లో కూడా కానీ నీరు ఓడలోకి వచ్చింది అనుకోండి మన చుట్టూ సమస్యలు ఉండొచ్చు సమస్యలు మన లోపలికి రాకూడదు ఈ డిఫరెన్షియేషన్ తెలుసుకుంటే పిల్లల్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అండ్ ఆర్ అన్నది రెస్పెక్ట్ పిల్లలు శారీరకంగా పిల్లలు బట్ వాళ్ళ యొక్క ఇవాళ ఐక్యూ కానీ జ్ఞానంలో కానీ వాళ్ళ ఆత్మల్లో కానీ మన మనో సినిమాలో లాగా తాత పుట్టుండొచ్చు గురువుగారు పుట్టుండొచ్చు సో హయ్యర్ కాన్షియస్ సోల్స్ పుట్టుండొచ్చు అందుకని మనకు స్వామి వివేకానంద ఇలాంటి వాళ్ళందరూ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళకంటే గ్రేట్ సోల్స్ అయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్యూర్ సోల్స్ అయితే చాలు సో మన ఇంటికి ఎలాంటి సోల్ అన్న రావి వచ్చి ఉండొచ్చు ఆ యొక్క ఇంటెన్షన్ తోటి చూస్తే మనం పిల్లల యొక్క టాలెంట్ని గుర్తించాలన్నా పిల్లలను గౌరవించాలన్నా ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద క్రియేటెడ్ హూ క్రియేటెడ్ దెమ్ వెన్ ద సోల్ ఈజ్ కమింగ్ టు దిస్ ఎర్త్ అన్నది మనకు కనుక ఆలోచిస్తే అంటే సృష్టించిన వాడు ఈ భూమి మీదకి ఈ సోల్ని ఏ ఉద్దేశంతో పంపించుంటాడు అన్నది కనుక మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంటుంది మన యొక్క ఒపీనియన్స్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆ పిల్లవాడి మీద పెట్టాం ఎందుకంటే రెస్పెక్ట్ ద చైల్డ్ నో మ్యాటర్ వాట్ పెద్దలు మాట్లాడుకుంటున్నాడు పిల్లలు వచ్చారు అనుకోండి సో ఇక్కడ నువ్వు బయటకు వెళ్ళి మాట్లాడుకోవాలి అంటారు కదండి లేదా నువ్వు చిన్నపిల్లవి నోర్మి నీకేం తెలుసు ఇలా చెప్తుంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాణక్యుడు చెప్పినట్టుగా ఐదేళ్ళ వరకు పిల్లల్ని మహారాజులా చూడాలి వాళ్ళకి నో చెప్పకూడదు మీరు షాప్కి తీసుకెళ్ళి వాడు అడిగింది ఇవ్వకపోతే తీసుకుపోవద్దు మహారాజులా చూడన్నారు సో ఐదు నుంచి పద్నాలుగు వేల సంవత్సరాల వరకు యువరాజులాగా అంటే స్లేవ్ లాగా చూడన్నారు అంటే మనకు గురుకులనే వేసేవారు అప్పుడు ప్రతి శిష్యులతో పాటు ఈయన కూడా గురువుకి సేవ చేయాల్సిందే అంటే పని నేర్పించాల్సిన టైం అప్పుడు గారంగా చూడాల్సిన టైం కాదు గారంగా చూడాల్సిన టైం ఉంది చిన్నప్పుడు సో అక్కడ స్లేవ్ అక్కడ బతకడం రావాలి అక్కడ పద్నాలుగు తర్వాత స్నేహితుడిలాగా మారు ఇంట్రాక్ట్ విత్ దెమ్ బాస్ లాగా ఆర్డర్ ఇవ్వద్దు ఒక లీడర్ లాగా అడగడం నేర్చుకో అడిగిన దానికి సమాధానం అడగడం నేర్పించు వాళ్ళకి సో బికమ్ ఏ ఫ్రెండ్ డిస్కస్ బీ సొల్యూషన్ ఫోకస్డ్ ఇది రెస్పెక్ట్ ఒకసారి ఎవరైనా పిల్లలు మాట్లాడు వినకూడదు అనుకోండి మీరే వేరే చోటుకు వెళ్ళి మాట్లాడుకోవచ్చు కదా లేదా కానీ రిక్వెస్ట్ దెమ్ అంతేకన్నా అరవకూడదు కదండి తెలుసు రెస్పెక్టింగ్ దెమ్ అండ్ ఇవాళ పిల్లలని పిల్లలుగా చూడకండి రేపు పొద్దున్న తయారుదా లీడర్స్ అండ్ ఎంటర్ప్రినర్స్ అండ్ క్రియేటర్స్ భావితరం మనం వాళ్ళే కదండి సో అలాంటి ఒక ఇంటి నుంచి ఒక గొప్ప సిటిజన్ని మనం తీర్చిదిద్దేటటువంటి అవకాశం కూడా మనకి ఇచ్చారు చాలామంది పేరెంట్స్ అనుకుంటారు మీ పిల్లలకి జన్మనిచ్చేవాడిని మీకు కూడా వాళ్ళు జన్మనిచ్చారు మీరు తల్లి ఎట్లయ్యారు తండ్రి ఎట్లయ్యారు వాళ్ళు పుట్టకపోతే కదండి ద డే దే ఆర్ బార్న్ యు ఆర్ బార్న్ యాజ్ అ మదర్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ యాక్సెప్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళు ఎంత గ్రేట్ ఫుండాలు ఉండాలని మనకు అనవసరం బీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బీ ఏ లీడర్ మీరు ఎగ్జాంపుల్గా ఉండాలి బీయింగ్ గ్రేట్ఫుల్ టు అండ్ ఆర్ అన్నది రెస్పెక్ట్ ఈ అన్నది ఎంపతి ఎన్నిసార్లు
ట్రూ సార్ ఇది ఎవరు ఆలోచించం కూడా కదా అంటే వాళ్ళకి అలా చెప్తే అర్థం కావట్లేదు కదా అందుకని మూడు వాయిసెస్ ఉంటాయి పేరెంట్స్కి పేరెంటింగ్ వాయిస్ అడల్ట్ వాయిస్ చైల్డ్ వాయిస్ పేరెంటింగ్ వాయిస్ ఏంటంటే అథారిటీ మిలిటరీ వాయిస్ అనమాట కమాండ్ ఇదిగో వెళ్ళరా పలు తోముకో పడుకో బుక్ చదువు పేరెంటింగ్ వాయిస్ అనమాట దీనివల్ల వాళ్ళు లేటెస్ట్గా పెరుగుతారా వాళ్ళకి కూడా అదే బిహేవియర్ ఏదో రెబెల్ అవుతారు లేదా ఫాలో అయ్యారు అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ రెండవది చైల్డ్ రిక్వెస్టింగ్ నాన్న తిన్ నాన్న చీ నాన్న వాడు గారాభంతో పాడైపోవచ్చు కూడా అందరు రిక్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే కుదరదు కదండి అది మీకు లేక లేక పుట్టి ఉండొచ్చు అందుకని ఇంకొకటి అడల్ట్ అంటే రెస్పెక్ట్ తోటి ఇప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నాం విత్ రెస్పెక్ట్ బికాస్ యు ఆర్ గ్రేట్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్ ఐ ఆమ్ గ్రేట్ ఎట్ మై ప్రొఫెషన్ అండ్ రెస్పెక్టింగ్ మై గ్రేట్నెస్ అండ్ రెస్పెక్టింగ్ యువర్ గ్రేట్నెస్ ఇట్ బ్రింగ్స్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఈ చదర్ ద సేమ్ థింగ్ ఇన్ హ్యాపీ విత్ చిల్డ్రన్ అందుకని బిఫోర్ టాకింగ్ టు దెమ్ మీ ఇంటెన్షన్ వాళ్ళకి వెళ్తుంది కనుక లెట్ ఇంటెన్షన్ బీ లవ్ సెండ్ దెమ్ లవ్ వితౌట్ టెలింగ్ దెమ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ టెల్ ఎవ్రీబడి ఐ లవ్ యూ బట్ యూ కెన్ సెండ్ లవ్ అండ్ ఎన్ అన్నది నర్చర్ ఈ అన్నది ఎంపతి చూడండి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మళ్ళీ వాళ్ళు అలాగే మిస్టేక్ చేస్తారంటే అండర్స్టాండ్ అండర్స్టాండ్ దియర్ చిల్డ్రన్ ఇంత పెద్దలకే మనం ఇన్ని ఎపిసోడ్లు చేసి చేస్తుంటేనే మిస్టేక్ చేస్తాం మీరు చేయరా మిస్టేక్ నేను చేయనా మిస్టేక్ ఖచ్చితంగా చేస్తూ ఉంటాం వీర్ ఆల్ కంటిన్యూస్లీ అవాల్వ్డ్ బీయింగ్స్ జీవితాంతం అవాల్వ్ అవుతూనే ఉంటాం అలాంటప్పుడు మనమే మిస్టేక్ చేసినట్టు పిల్లలు చేయరా ఖచ్చితంగా అందుకని జడ్జ్ నాట్ వాళ్ళు ఇలాగే అయిపో ఉంటారని జడ్జ్ చేయకండి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఏ పాసిబిలిటీ ఆర్ పొటెన్షియా ఎవ్రీబడి విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇలా ఉండరు ఒకే నదిలో రెండు సార్లు కాలు పెట్టలేమన్నారు పెట్టి తీసి లోపల నది మారిపోయింది అందుకే దాని జీవనది అన్నారు అందుకే మనం మాట్లాడే లోపల కొన్ని కోట్ల అనువులు చనిపోతే కొన్ని పుడుతుంటాయి సో మార్పు అన్నది జరుగుతూనే ఉంటుంది అది అందుకని దేర్ ఆల్సో పొటెన్షియల్ ఇంకా మనకి ఆ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇంకా పేరెంటింగ్ రోల్ ఎక్స్పైర్ అయ్యి అవనంత వరకు ఆపర్చునిటీ ఉంది ఎందుకంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అయ్యాక వాడు మేజర్ అయ్యాడంటే యువర్ రోల్ ఈజ్ ఎక్స్పైర్డ్ ముందు ఎంత మంచిదైనా దానికి కూడా ఎక్స్పైరీ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టాక కూడా మా పిల్లలు అనుకుని అమెరికాలో ఉన్న కొడుక్కో కూతురుకో సో ఆ తల్లులు రిమోట్ కంట్రోల్ చేస్తే వాళ్ళ సంసారం పాడు చేయడానికి వీళ్ళు తప్ప ఇంకెవరు అక్కర్లేదు ట్రూ సార్ అంటే మంచి షేర్ చేసుకోవచ్చు బట్ అన్నెసరీ ఇంటర్ఫియరింగ్ నెసెసరీ అందుకని వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మన ఆడపిల్లకి పెళ్లి చేశాక ఆడపిల్ల ఏం కాదు అది యూ కెన్ స్టాండ్ ఫర్ దెమ్ But at the same time, we don't have to interfere in their day-to-day life. Mm. So, this is the end of nurture. Nurture is the end of nurture. If you have a taste of taste, you can eat healthy. If you eat it, you can eat it. 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 Then, you can eat it. If you eat it, you can eat it. If you eat it, you can eat it. If you eat it, you can eat it. అందుకని మీరు హెల్త్ టేస్ట్ కలిపి అలవాటు చేయాలి ఎందుకని మీరు వద్దంటే స్కూల్లోనో బయటో ఎక్కడో అలవాటు పడ్డారు అనుకోండి జంక్ ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒక చిప్స్ ఉన్నంత టేస్టీగా మీకు ఒక మీరు ఇంట్లో చేసినటువంటి హోమ్ ఫుడ్స్ స్వగృహ ఫుడ్స్ పెద్ద టేస్ట్ అంత ఉండవు కదండి అందుకని మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫిజికల్ హెల్త్ నచ్చర్ చేయాలి అసలు శరీర ధర్మాలు ఎవరికి తెలుసు నీళ్ళు తాగాలి పొద్దున్నే లెగ్సు అంటే మనకి ఐదు ధర్మాలు ఉన్నాయంటారు కదా నీటి ధర్మం ఆహార ధర్మం వ్యాయామ ధర్మం విసర్జక ధర్మం విశ్రాంతి ధర్మం చిన్నప్పుడు మరి ఎప్పుడన్నా మనం నీళ్ళు తీసుకోవడం అనేది అలవాటు అయితే కిడ్నీస్ ప్రాబ్లమ్స్ లైఫ్లో రావు ఎంతవరకు తీసుకోవాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి పేరెంట్స్ వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి అలాగే ఆహార ధర్మం సత్వగుణ రజో తమో గుణాలు ఎలా ఉంటాయో ఆహారం కూడా అలాగే ఉంటాయి ఈ ఆహారం మంచిది అన్నది వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి అలాగే వ్యాయామ ధర్మం ఒక ఏజ్ వచ్చాక స్పోర్ట్స్ అన్నది చిన్నప్పుడు అదే వ్యాయామం తర్వాత తర్వాత సిస్టమేటిక్ యోగా జిమ్ ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ చిన్నప్పుడు స్పోర్ట్సే వ్యాయామం వాళ్ళకి అండ్ అలాగే విశ్రాంతి ధర్మం ఇవాళ మనకి వైట్ లైట్ ఎక్కువైపోయి స్క్రీన్ లైట్ ఎక్కువైపోయి నిద్ర పట్టట్లా మెలిటోనియన్ రిలీజ్ కావట్లా సో స్లీప్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్ నిద్ర పోవట్లా ప్రపంచం సో దానివల్ల యంగ్ ఏజ్లో హార్ట్ అటాక్స్ వస్తే అప్పుడు ఎంత పెయిన్ అండి అందుకని ఫిజికల్ హెల్త్ దగ్గర నుంచి మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఎక్స్పోజర్ ఎలాంటివి క్వశ్చన్స్ అడగాలి క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఇసుకోకూడదు తెలియపోతే తెలుసుకుని చెప్పాలి తెలుసుకోపోతే తెలుసుకున్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి
మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఫైవ్ స్టార్స్ హోటల్స్లో తిని ఫైవ్ స్టార్ స్కూల్స్లో చదివిన పిల్లలకి అమ్మమ్మ ఊరు తీసుకెళ్తే ఆ బాత్రూమ్లో నచ్చక ఊరు వెళ్ళమంటారు సో నచ్చేది వాట్ ఈస్ లైఫ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వేణు సార్ చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడాము బట్ ప్రతిదీ మనమే నేర్పిస్తూ ఉంటాం పిల్లలకు అనేది క్లియర్గా అర్థమైంది చాలా మంది పేరెంట్స్ మీరు ఇందాక ఒక లైన్ అన్నారు వంద సార్లు చెప్తున్నా అర్థం చేసుకో వింట్రా అని అంటూ ఉంటాం కానీ వంద సార్లు మనం ఎలా చెప్పాము వాడికి ఏం అర్థమవుతుందని మాత్రం మనం అర్థం చేసుకోము ఫస్ట్ అది యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అండ్ మీరు అన్నట్టుగా ఎప్పుడైతే చైల్డ్ మనకి మనం ఎప్పుడైతే వాళ్ళని కంటూ ఉంటామో మనం కూడా తల్లి అయిన తండ్రి అయినట్టే కదా దాన్ని ఎవరు గుర్తించరు ఏదో మనం జన్మనిస్తే వాడు కన్నాడు వాడు పుట్టాడు అన్నట్టు మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము బట్ దాన్ని కూడా పేరెంట్స్ అర్థం చేసుకోగలగాలి వాడు వచ్చిన తర్వాత మనకు కూడా ఒక రోల్ అనేది వచ్చింది ఆ రోల్కి మనం ఎంత న్యాయం చేయాలి అంత న్యాయం చేయాలనేది ప్రతి పేరెంట్ అర్థం చేసుకోగలగాలి ఈ ఎపిసోడ్ చాలా మందికి బాగుందండి ఇది మనం అందరికీ గుర్తించుకోవడానికి ఒక పేపర్ మీద రాసాను షూర్ సార్ షూర్ ప్రైజ్ ఈ ఎంపతి అన్నది మన ఇంట్లో ఒక పని చేయడానికి ఒక అమ్మాయి వచ్చింది అమ్మాయి పట్ల బిహేవియర్ కూడా ఎంపతి అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి బర్త్డే పిజ్జా హట్లను ఎక్కడో చేసుకునే పదులు లెస్ ప్రివిలేజ్డ్ అలాంటి చోటుకు తీసుకెళ్లి చేశారనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మనం ఎన్ని ఉన్నాయని లేదా కంపారిజన్లో నాకు ఇది లేదు అని ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళతో పోల్చుకుంటారు అందుకని బుద్ధుడు అంటాడు ఎవరితో పోల్చుకో ఒకవేళ పోల్చుకుంటే సంపదలో నీకంటే చిన్నవాడితో జ్ఞానంలో నీకంటే పెద్దవాడితో పోల్చుకో అంటే సో అందుకనే ఎంపతి నేర్పించుకోవాలి సో అండ్ నర్చర్ అలాగే ఫిజికల్ మెంటల్ ఇమోషనల్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఈ విషయాల్లో వాళ్ళకి త్రూ స్టోరీస్ చిన్నపిల్లలప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా చెప్పిన అర్థం కాదు త్రూ స్టోరీస్ ఇవాళ మంచి కార్టూన్స్ ఉన్నాయి అలాంటివి అలాంటి ప్లేసెస్కి చెప్పడం అలాంటి విషయాలు చెప్పడం సో వీ హ్యావ్ టు నచ్చర్ దేమ్ టైం పట్టచ్చు వి నీడ్ లాడ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఫర్ దట్ అందుకే తల్లి ఒడే మొదటి బడి అంటారు తల్లి లేకపోతే ప్రపంచమే హ్యుమానిటీ అలేదు సో అండ్ ట్రైన్ కొన్ని విషయాలు మీరు ఎంత చెప్పినా రావు దానికి శిక్షణ కావాలి సో ఇవాళ బాత్రూమ్కి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి శిక్షణ కావాలి సో అలాగా చాలా విషయాలు ఇప్పుడు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనుకోండి బై డిఫాల్ట్ రాదు నేర్పించాలి కొన్ని విషయాలు సో తల్లిదండ్రులు నేర్పించకపోతే ఎవరి దగ్గర బాగా నేర్చుకోగలరని అలాంటివి పర్టికులర్గా స్విమ్మింగ్ అండి స్విమ్మింగ్ అనేది లైఫ్ సేవింగ్ అండి చాలా చోట్ల ఎప్పుడైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు స్విమ్మింగ్ రాకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడిపోతుంటారు సో ఇట్లాంటివి ఏదైతే వంట చేయడం సో ఇట్లాంటివి ఫ్యూచర్లో వైఫ్ వంట చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కదా ఆ కాలం మారిపోతుంది కదా సో ఇట్లాంటి స్కిల్స్ కొన్ని నేర్పించాల్సిన అవసరం ఉంది సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఉంటారు అంటే డిపెండెన్సీ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ పవర్టీ అంటారు సో ఇంటర్ డిపెండెన్సీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక